दावी कर मन कर दावत दायित्व पालन कर निरपराधी तरह जीवन हाथ 
আল্লাহ পাগরবুল আলামিন বলেন হে ইমানদাররা শোনো আমি কেন এরকম পরিবেশ তোমাদের কাছে দেই জানো এরকম অনেক নবীরা এসেছে যে নবীদেরকে ওই সজাতির লোকেরা ভালোবাসে নাই এরকম নবীদের সাহাবীরা ছিল ইমান আনা আর অপরাধে আজকে তাদেরকে অন্যায় ভাবে শেষ করে দেওয়া হয়েছে এই ইমানদাররা শোনো ওলিও মাহি সল্লাহানো তুমি যে ইমান আনছো তোমার ভাই যে ইমান আনছে সে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে ইসলামের পতাকারা ছায়া করে জায়গা নিয়েছে আমি আল্লাহ পাবুর আমি তার ইমানটাকে এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাসাই করে খাটি ইমানদারে পরিণত করে দেই বলুন সুবাহানু আজকে খেয়াল করুন যত পরীক্ষা আসবে তত ইমানের ভিত আরো শক্তিশালী হবে কথা বলুন ঠিক না বেড়ে আল্লাহ পাবুল আলমের বলেন ইমানদাররা শোনো তোমরা কি মনে করেছো তোমরা মুখে মুখে কালিমা পড়েছো আর ইমান আনছো আইয়া কুল আমার না আমার কুর্তি ইমান আনছো একটু সকাল বিকাল তসবি পড়েছো একটু নামাজ পড়েছো একটু রোজা রাখছো একটু হজ করছো একটু জাকাত দিস এগুলো তো তোমার উপরে ফরজ ছিল এই ফরজ হুকুম তুমি পালন করেছো কিন্তু শোনো চিৎকার করে বলুন সম্মানিত মা বলে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি হাবিব নামের যে ছেলেটি হারিয়েছে তাকে পাওয়া গেছে তার মাকে আমরা স্টেজের পাশেই আমাদের লোকজন আছে এখানে এসে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি হাবিবের মাকে স্টেজের কাছে আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি সম্মানিত ভাইয়েরা আমার একটু খেয়াল করুন তাহলে ইমানদার যে ব্যক্তি ইমানের দাবিতে দাবি তার পরীক্ষা ছাড়া কখনো ইমানদার হওয়া যায় না সোনার চেয়ারে বসে ইমানদার দাবি করা যায় না ফুলের চেয়ারে বসে ইমানদার কখনো দাবি করা যায় না সুখের জায়গায় থেকে নিজেকে ইমানদার দাবি করা যায় না ইমানদার যদি দাবি করতে হয় যখন আপনি আল্লাহর কথা বলবেন রাসুলের কথা বলবেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যিনি হচ্ছেন রহমত আলমিন গোটা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত চল্লিশটা বছর পর্যন্ত ওই জাতি লোকেরা যাকে আল আমিন হিসাবে জানল ওই সজাতির লোকেরা তাকে উপাধি দিল আসিক মোহাম্মদের মতো সত্যবাদী মানুষ আর পৃথিবীতে নাই যখন আল্লাহর নবী দিনের দাওয়াত দিনে বললেন লা ইরাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম মানা যায়েস নাই ওই জাতির লোকেরা বলল মোহাম্মদ পাগল হয়ে গেছে কথা বলুন ঠিক না বেটি কে জন্য আল্লাহ পাগল আব্দুল আলমিন বললেন নবীজি সড়ক হাসিব তুম শব্দ দিয়ে চারটা জায়গায় বলেছেন হে পৃথিবীর মানুষ তোমরা কি মনে করেছো এমনি এমনি তোমরা জান্নাতে চলে যাবে আম কি মনে করেছো হাসিব তুম এমনিতেই জান্নাত চলে যাবে না এটা অসম্ভব আমি আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত দেখব না তোমাদের মধ্যে কারা প্রাণপন নিজের জীবন বাজি রেখে ইসলামের পক্ষে কাজ করেছ ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ তারা জান্নাত দেব না বলুন 
কথাকার কথা বলেন কথাকার কোন পীর সাহেবের কথা আজকের মাহফিলের ডক্টর ফয়জুল হক স্যারের কথা এটা আল্লাহর কথা আল্লাহই বলেছেন তোদেরকে জান্নাত দিবে না আমাদের বললে সমস্যা কি আল্লাহ তারা বলেছেন হাসিব তুম তুলুল জান্না আমি হাসিব তুম তোমরা এমনি এমনি জান্নাত পাবে না এমনি এমনি মসজিদের খই পাওয়া যায় না জান্নাত পাওয়া যাবে অসম্ভব জান্নাত পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে সার্টিফিকেট অর্জন করতে হলে অবশ্যই পরীক্ষা দিয়ে তারপর সার্টিফিকেট নিতে হবে আন্দাজি আপনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগিয়ে বসবেন যে ডাক্তার মোহাম্মদ অমো টুপামারি বাজারে বসছেন নিয়মিত রুগী দেখতেছেন ওই যে ডাক্তারের যদি পরীক্ষার সার্টিফিকেট না থাকে ওই ডাক্তারই চলবে কথা বলেন চলবে এটা যত সহজেই বুঝলেন সম্মানিত ভাইয়ের আমার একটু খেয়াল করুন কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলেন আমি ইমানদারদেরকে বলেছেন তুমি ইমানের প্রকাশ করবা নবী আলাই মুসলাম ইমানের কথা বলতে যে তাদেরকে সার দেওয়া হয় নাই এরকম একজন নবী আমি পেলাম না যে নবীকে আমি পাঠালাম ওই ওই সজাতির লোকেরা নবীর কথা মেনে নিল না আমি এরকম নবী পাই নাই আমি এরকম পেয়েছি নবীদেরকে পাঠালাম আর তারা নবীদেরকে ভৎসনা করা শুরু করল নবীদেরকে কটুক্তি করা শুরু করল নবীদেরকে গালি দেওয়া শুরু করল এই নবীজেদেরকে কবি বলা শুরু করল নবীদেরকে জাদুকার বলা শুরু করল নবীদেরকে বিভিন্ন প্রকারের কথা বলে নবীদের কাজকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল এরকম একজন নবীও আমি খুঁজি পেলাম না যেই নবী ওই সমাজের ওই সজাতির লোকদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয় নাই কথা বলুন ঠিক না বেটি আর আপনি সরিমন্দি খানকা শরীরে বসে যান নাচছেন জান্নাত মামার বাড়ি কথা বলেন কোন দরবারে বসে যান নাচছেন এটা সম্ভব নয় কোরআন বলেছে যেই দিকে জান্নাত ওই রাস্তায় জান্নাত খুঁজতে হবে কোরআন যেই দিকে জান্নাতের পথের কথা বলে নাই ওই পথ বাদ দিয়ে অন্য কোন ধান্দা মান্দা করবে কেমতের দিন আল্লাহ তারা আপনাকে সার দিবে না আল্লাহ পাবুল আমিন বলেন হে পৃথিবীর মানুষ তোমরা শুনে নাও
গোস্তগুলো আলাদা করা হয়েছে হাড্ডিগুলো আলাদা করা হয়েছে স্বয়ং মবিরা সুরুলা পর্যন্ত চিৎকার করছে আর বলছে মাতা নসুরুল্লাহ মাতা নসুরুল্লাহ মাতা নসুরুল্লাহ আল্লাহ কখন তোমার সাহায্য আসবে কখন তোমার সাহায্য আসবে আল্লাহ তারা বলেন তখন আমি বলেছিলাম আমি আল্লাহ পাহরবুল আলমিন ওই সময় তাদেরকে বলেছিলাম আমার সাহায্য খুব নিকটেই আমার সাহায্য খুব নিকটেই আমার সাহায্য নিকটেই তাদেরকে ধৈর্য হারা হতে বলো না তাদেরকে দুর্বল হতে বলো না তার ইমানের উপরে বলিয়ান থাক আমি আল্লাহ পাহরবুল আলমিন বিজয় দেব